Conociendo la palabra de Dios, vamos a escuchar del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Hoy la palabra del Señor nos indica qué hacer para entrar en el reino de los cielos. Escuchemos. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí malhechores. Esta es palabra del Señor. Vamos a preguntarnos, ¿qué me está diciendo hoy a mí el Señor? Hermanos, para comprender la palabra de Dios, tenemos que abrir los oídos del alma, apartar de nosotros el que no somos pecadores, apartar de nosotros ese sentimiento de que somos muy buenos, ese sentimiento de que lo que hacemos ya nos acercó y nos salvó. Aquí la palabra del Señor está siendo tan clara. No todos aquellos que me digan Señor, Señor, cuántos hermanos queridos, cuántos dentro y fuera del camino de la fe, especialmente los que intentamos seguir a Dios, escucharlo, confiar y creer en su promesa y en su palabra. Decimos Señor, Señor, y qué poco amamos, y qué poco ayudamos al prójimo, y cuánta envidia y maldad deseamos a otros, cuánta venganza nos causa placer, cuánta alegría nos causa la caída y el sufrimiento del vecino, del amigo, del hermano, cuánta hipocresía en nuestras palabras y en nuestra sociedad, cuánto desamor y cuánta indiferencia ante el dolor del vecino, del hermano, del amigo, del que está al otro lado del mar. Dice el Señor que muchos podrán haberle servido y que muchos pudieron llevar mensajes de fe y de esperanza y a tantos que sanaron. Y Él aclara, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Y ahí la pregunta que debemos hacernos, ¿cuál es la voluntad del Padre Celestial, nuestro Padre Creador y Señor? No la reveló Jesús, nos la reveló porque el Señor dijo, Dichosos ustedes porque yo les he dado a conocer, yo les he revelado todo lo que mi Padre me ha dejado conocer a mí. Yo he venido en su nombre y mis palabras son el mensaje de mi Padre. Ahora pregúntate, ¿a qué nos ha invitado Jesús? ¿Qué nos reveló Jesús? Que realmente es la voluntad de nuestro Padre. Y aunque parezca muy sencillo, hermanos, nos invita a amar. A amar hasta que duela. Amar al que más nos cuesta. Amar a aquel que nos despreció. Y amar significa perdonar. Perdonar el mayor de los desprecios como Jesús desde la cruz nos perdonó. Cuando desde la cruz dijo, Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen. La voluntad de Jesús es que amemos y amar significa ayudar al que sufre. Amar significa que te duela el dolor de tu amigo incluso de aquel que te hizo sufrir. Amar significa perdonar sin guardar rencor, sin poner condiciones. Amar significa no hacer trampas, no mentir, no difamar, no calumniar. Amar significa no envidiar. Amar significa no ser hipócrita, darle un beso a un hermano, a un primo, a un cuñado, a un amigo, a un compañero de trabajo, al estilo de Judas. Y por dentro está la maldad, está el resentimiento, que no son más que los venenos que Satanás pone en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra lengua y en nuestros aptos, para que nos condenemos al fuego eterno. Porque bien los di nos dice aquí el Señor. Pero entonces les contestaré. Nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Y está hablando de aquellos que se sintieron buenos y santos porque hacían cosas en favor de Dios. Pero nunca amaron realmente. Y se sienten salvos. ¿Sabes por qué se sienten salvos? Porque se creen jueces y acusados. Y aquí el juez es uno, Dios. Y por nuestras obras de amor seremos juzgados. Que nuestra humildad nos permita reflexionar profundamente y no cegarnos a la soberbia e ignorar la palabra de Dios. Porque nos va a pesar, hermanos. Porque todos vamos a ver a Cristo, todos. Y unos irán al fuego eterno. Y otros a la derecha del Padre, como bien lo dijo Jesús, porque amamos, porque ayudamos, porque hicimos buenas obras, porque perdonamos, porque visitamos al enfermo y al encarcelado, porque dimos de comer al hambriento y dimos de beber al sediento, porque vestimos al que no tenía y dimos posada a aquel que no tenía dónde dormir o pasar una noche. Está en ti, en esa libertad que Dios te dio, que no te la dio para pecar, sino para seguir el camino de Dios y hacer la voluntad del Padre Celestial. Que Dios nuestro Señor nos enseñe a comprender esta verdad y podamos amar, si no queremos perdernos en el fuego eterno, en la eternidad del demonio, en las tinieblas, donde no hay paz. Que con el amor y con la misericordia de Dios, podamos alcanzar la paz en nuestra alma y vivir según la voluntad de nuestro Padre, para que un día podamos gozar de la gloria del cielo, de esa vida nueva y eterna prometida por nuestro Señor Jesucristo, que nos premien por el amor, por amar, por ayudar y por servir. A ti, Padre Dios, Señor nuestro, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que junto al Espíritu Santo vives y reinas y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén.